Photoshop içerisinde gerçekçi gölge nasıl yapılır? Photoshop'ta yapılan tasarımlarda en çok dikkatimi çeken hata gölge hataları oluyor genelde. Biz de şu ekranda görmüş olduğunuz objeye arka plana uygun bir şekilde gerçekçi gölge uygulayacağız. Görmüş olduğunuz ambalaj tasarımı benim daha önceden hazırlamış olduğum bir ambalaj. Şimdi gölgeyi uygulayabilmek için ilk öncelikle CTRL-J kısa yoluyla bir tane objemizden kopya alıyoruz. Ardından layer panelinin alt kısımdaki şu bölüme tıklayıp buradan Hue Saturation'ı seçiyoruz. Ve özellik penceresinden ışığını bu şekilde kapatıp Şuradan da maske yapıyoruz. İkinci bir maske yapma yöntemi de CTRL-Z ile geri aldım. İki layer arasına gelip şu şekilde alta basarsanız da maskelemiş olursunuz. Bu şekilde maskeleme işlemini de yaptıktan sonra iki layer'ı Shift ile aynı anda seçip CTRL-E ile birleştiriyoruz. Layer'ları birleştirdikten sonra sağ tıklayıp Convert to Smart Object yapıyoruz. Ve daha sonrasında üstteki menüden Filter, Blur Galeri ve buradan da Pet Blur seçeneğini seçiyoruz. Sağ kısımda karşımıza gelen özellikler menüsünden buradan Centered Blur'u deaktif ediyoruz. Ardından şu üst kısımdan da Rare Signing Flash seçeneğini seçiyoruz. Eğer istersek buradan hareketli bir etki verebiliriz. İstersek de bu Tupper bölümünden de gölgenin tonunu ayarlayabiliriz. Burada birkaç işlem yaptıktan sonra OK seçeneğini seçelim. Ve gölge layer'ımızı objemizin altına bu şekilde sürükleyelim. Mesela biz şu anda gölgeyi uyguladık. Fakat şuradaki soldaki objelerdeki gölge ile bizim objemiz arasındaki gölge birbirinden farklı. Az önce akıllı obje yaptığımız için gölgeyi yeniden düzenleyebiliyoruz. Bu şekilde çift tıklayıp yeniden açtıktan sonra şu şekilde gölgenin yönünü istediğimiz gibi yeniden düzenleyebiliriz. Şuradaki gölgeye benzer bir gölgeyi bu şekilde yeniden oluşturuyoruz. Eğer istersek buradaki özelliklerden yine düzenlemeler yapıp gölgemizi tamamlayabiliriz. Eğer bu video senin için faydalı olduysa beğenip yorum yaparsan çok sevinirim. Sormak istediğin sorular varsa yorumlar kısmına da sorularını sorabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.